பாட்டு வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பாட்டு வீட்டு சமையல் ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா ரோட்டுக்கடை காளான் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரோட்டுக்கடை காளான் கிரேவி அப்படின்னு சொன்னதும் நான் காளானில் செய்வேன்னு சொல்லி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க இது முழுக்க முழுக்க நான் முட்டைக்கோஸில் தான் செய்ய போகிறேன் இப்படி முட்டைக்கோஸில் செய்கிறதுனால நம்மளுக்கும் இது வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால நம்ம நம்பி நம்ம எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் வாங்க இந்த கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துலேயே உள்ள பில் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த காளான் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் வாங்க ஒரு பவுலில் ஒரு கப்பு முட்டைக்கோஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் நல்லா சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோடையே ஒரு கப்பு மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் எந்த கப்பில் நீங்கள் மைதா மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் பாதி கப்பு வந்து நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதோடையே ரெண்டு பல் பூண்டும் ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சியும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ரெட் கலர் கலர் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கட்டும் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எண்ணெய் ஜாஸ்தி இழுக்கும் இது எண்ணெயில் போட்டு இப்போ பொறிச்சிடலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் நம்ம இந்த முட்டைக்கோஸ் மசால் இருக்கு இல்லையா அதில் எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரவுண்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் இதில் போட்டு நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் பிச்சு போட்டு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ரெண்டு சைடு நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா நீங்கள் வேக வச்சுருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நான் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக நம்ம பிச்சு போட்டுடலாம் சின்ன சின்னதாக பிச்சு போடுறதுனால நம்மளுக்கு மசால் நல்லா உள்ளே இறங்கும் அதனால தான் பிச்சு போட்டிருக்கேன் பேன் நல்லா சூடாகட்டும் இதோடைய ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா வதக்கிட்டோம் இதோடைய நம்மளுக்கு தேவையான அளவு மிளகா பொடி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து முட்டைக்கோஸில் நம்ம மிளகா பொடி சேர்த்துக்கிறோம் அதனால் இதில் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதனால் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் தனியா பவுடர் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் கரா மசாலா பொடி அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் ஒரு பவுலில் நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம கரைச்சிடலாம் கட்டி இல்லாமல் நம்மளுக்கும் மசாலா ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் நம்ம சேர்க்கறதுனால நம்மளுக்கு வந்து கிரேவி வந்து நல்லா கொஞ்சம் திக்காக கொடுக்கும் இதோடைய ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம் இதோட அரை டீஸ்பூன் நான் வந்து சோயா சாஸும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்மளுக்கு வேகட்டும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வருது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க இதோடையே நம்ம பிச்சு வச்சுருக்கிற முட்டைக்கோஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வந்து கொதிக்க விடணும் அப்போ தான் இப்போது வச்சுருக்கிற மசாலும் இந்த முட்டைக்கோசும் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து கெட்டியாக இருக்கும்
எல்லாத்தையும் இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணதுனால ரெண்டும் நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்து நல்ல சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா நல்ல ஒரு செமி கிரேவியாக இருக்குது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம காளான் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கிரேவி மேலேயே நான் கொஞ்சமாக வெங்காயமும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த காளான் கிரேவி இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதை சாப்பிட்றலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஆல்